గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం గ్లోబల్ క్యూస్ ఈ సమయంలో మనకు కొంత వీక్గా కనిపిస్తున్నాయి మిక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నాయి లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ లాభాలతోనే ముగిసాయి అక్కడ మళ్ళీ బాండ్ ఈల్డ్ టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పర్సెంట్కి వచ్చేసింది డాలర్ ఇండెక్స్ నూట రెండు దగ్గర కొనసాగుతోంది అయితే ఏషియన్ మార్కెట్స్లో కొంత ఈ సమయంలో సెల్లింగ్ కనిపిస్తోంది గిఫ్ట్ నిఫ్టీ కూడా ఇరవై నాలుగు పాయింట్ల నష్టంతో ఇరవై నాలుగు పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తోంది మన ఇంప్లాయిడ్ ఓపెనింగ్ అంటాం సో ఆ ఓపెనింగ్కి సంబంధించి నిన్నటి నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ క్లోజ్ అయిన లెవెల్తో కంపేర్ చేస్తే సో నిన్న మన మార్కెట్స్ చక్కగా పెర్ఫామ్ చేశాయి నిఫ్టీలో ఒక ఫాలో త్రూ బయింగ్ కొనుగోళ్ళు అనేవి కొనసాగాయి ఫార్మా స్టాక్స్ బ్రహ్మాండంగా పెరగటం చూసాం మనం సో ఫార్మా స్టాక్స్లో ఒక డిఫెన్సివ్ సెక్టర్గా ఫార్మా ఇండెక్స్ని నిన్న మనం న్యూ హైస్ దగ్గర చూసాం సో లుపిన్ అలాగే గ్లెన్మార్క్ ఫార్మా సిప్లా అరబిందో ఫార్మా దాదాపుగా అన్ని ఫార్మా స్టాక్స్లోనూ మనం కొనుగోలు రావటం అనేది చూసాం నిన్న మన యూట్యూబ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతున్న సమయంలో కుటుంబరావు చెప్పినట్లుగా లారస్ ల్యాబ్స్ లాంటి ఒక వీక్ రిజల్ట్ ఇచ్చిన స్టాక్ కూడా ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ క్లా క్రాస్ అయిపోయింది సో మార్కెట్స్ ఇప్పుడు ఫార్మాని ఒక వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ ఉన్న సెక్టర్గా చూస్తున్నారు అండ్ పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్ నిన్న డ్రాక్ చేశాయి ఇండెక్స్ని పిఎస్యూ బ్యాంక్ స్టాక్స్లో వరుసగా ఐదో సెషన్ ఇండెక్స్ నష్టపోయింది సో నిన్న మనం చూసిన వైచిత్రం ఏమిటి అంటే నిఫ్టీ ఏమో డేస్ హై దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏమో డేస్ లో దగ్గర క్లోజ్ అయింది ఇది మనం చూసిన ఒక ఫినామినా సో డెఫినెట్లీ బ్యాంక్స్ ఇక్కడ కొంత గడ్డు పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి దీని కారణాలు ఏంటి బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్కి అని కనుక మనం చూస్తే ఒకటి బ్యాంక్స్లో అంత ముందు క్వార్టర్లోనే మనం కొద్దిగా గెస్ట్ వర్క్ చేసాం దేవుని నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ తగ్గుతాయి ఇంత హై లెవెల్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్స్ మెయింటైన్ చేయడం కష్టం అని అది ఎస్బీఐలో మనకు ప్రస్ఫుటంగా కనిపించింది ఎస్బీఐ రిజల్ట్ ప్రాఫిట్స్ పరంగా బాగానే ఉంది నిన్న మన ఎన్ఎస్ చెప్పినట్లుగా కానీ డీప్ మార్కెట్స్ ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి చూస్తాయి ఏం చూసాయి ఒకటి ఎన్ఐఎమ్స్ తగ్గాయి రెండు క్రెడిట్ గ్రోత్ బలహీనపడింది సో క్రెడిట్ ఎక్స్పాన్షన్ అనుకున్న విధంగా సాగలేదు సో ఇది లాస్ట్ ఎస్బీఐ విషయంలో అయితే లాస్ట్ సో మెనీ క్వార్టర్స్లో చూసిన క్రెడిట్ గ్రోత్ కంటే తక్కువ నెంబర్స్ అనేవి మనకు రావడం చూసాం అలాగే అసెట్ క్వాలిటీ స్లిపేజెస్ పెరిగాయి ఎస్బీఐ రిజల్ట్లో సో స్లిపేజెస్ పెరగటాన్ని మార్కెట్ నెగిటివ్గా తీసుకుంటుంది ఎప్పుడైనా ఎనీ బ్యాంక్ ఫర్ ఎనీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ నాలుగో విషయం వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మనం ఫార్మల్ అనుకున్నాం వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ దొరుకుతోంది మార్కెట్కి అని సో బ్యాంక్స్లో వాల్యుయేషన్ కంఫర్ట్ లోపించింది అండ్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ కావచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కావచ్చు యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్ కొద్దిగా ప్రీమియం జోన్లోకి ప్రవేశించాయి బాగా పెరిగిపోయాయని కాదు బట్ మిగతా సెక్టర్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఫార్మా లాంటి సెక్టర్స్తో కంపేర్ చేస్తే కాబట్టి ఇక్కడ మంత్రం ఏంటి బై ఫార్మా అండ్ బై మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఇన్ ఎవ్రీ డిప్ ప్రతి డిప్లో కొనుగోలు చేయండి ఐటీ స్టాక్స్ ముఖ్యంగా మిడ్ క్యాప్ ఐటీ స్టాక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు మార్కెట్స్ని డ్రైవ్ చేస్తున్నవి నాలుగైదు సెక్టర్స్ ఏమిటి అవి ప్రధానంగా డ్రైవ్ చేస్తాం ఎఫ్ఎంసీజీ ఆర్ఐఎల్ మరోవైపు అండ్ బ్యాంక్స్ ఐటీ అండ్ ఇప్పుడు అదానీ గ్రూప్ అండ్ న్యూ ఏజ్ ఐటీ స్టాక్స్ లైక్ పేటిఎం పీబీ ఫిన్టెక్ జొమాటో ఇటువంటి కౌంటర్స్లో ఇప్పుడు చాలా హైట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మళ్ళీ మనకు చాలా కాలం తర్వాత కనిపిస్తుంది సో అదానీ గ్రూప్ స్టాక్స్లో కూడా మనం చూస్తున్నాం వాళ్ళు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రూవ్ ది వరల్డ్ రాంగ్ నిన్న కథార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అదానీ గ్రీన్లో టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ స్టేక్ తీసుకుంది త్రీ థౌజండ్ నైన్ ట్వంటీ క్రోర్స్ సో ఇది ఒక మంచి అంశం ఎందుకంటే ఆ హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్కి సంబంధించిన ఉదంత నుంచి అదానీ గ్రూప్ బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ జోన్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయి ఎక్సెప్ట్ బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్లో కొంతకాలం ఈ వీక్నెస్ కొనసాగే అవకాశాలు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి ఒక లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటాము సో ఆ లీప్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అనేది ఫార్మాలో ముఖ్యంగా కనిపిస్తుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంబంధించి అండ్ మనం ఐటీలో కూడా కొనసాగే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఇండెక్స్ పరంగా మనం నెగిటివ్గానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అట్లీస్ట్ ఎందుకు అంటే ఎఫ్ఈ ఎఫ్ఈఐస్ అంటే ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ కూడా మనకు కంటిన్యూ అవుతుంది
ఏమిటి అంటే వాళ్ళు సెల్లింగ్ మొదలు పెట్టారు ఇప్పటికీ టెన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అని వాళ్ళు అమ్మారు నిన్న కూడా నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ సెల్లింగ్ చూసాం మనం దానికి అగెనెస్ట్గా ఆఫ్ కోర్స్ డిఏఎస్ కొంటున్నారు ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆర్ లిటిల్ మోర్ దాన్ దట్ ఆల్సో పదివేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు డిఏఏ బయింగ్ కూడా కనిపించింది ఈ నెలలో ఇక ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ ఎందుకు అమ్ముతున్నారు అని ఆలోచిస్తే మనం ఒకటి గ్లోబల్గా వాళ్ళు స్టాన్స్ తీసుకున్నారు మనం ఒక్క మార్కెటే కాదు చైనాలో ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ అమ్మారు తైవాన్ సౌత్ కొరియా థాయిలాండ్ ఇలా అన్ని కంట్రీలను కొద్ది కొద్దిగా అమ్ముతున్నారు సో వాళ్ళలో ఒక రిస్క్ ఆఫ్ మూడ్ కనిపిస్తుంది ఈ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఇది మనకు ఒకళ్ళకే కాదు కాబట్టి మనం అంతగా గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇండియా ఒక్కటే అమ్మేస్తున్నారు అని సో గ్లోబల్ ఫినామినా ఇది సో ఇది పక్కన పెడితే మార్కెట్లో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది హెచ్ఎన్ఐల ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఏఏస్ కొంటున్నారు అంటే వస్తున్న ఎస్ఐపి మనీని వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిందే క్యాష్ పెట్టుకొని కూర్చోలేరు కదా దట్స్ వన్ అండ్ రెండోది మనం చూస్తుంటే ఇప్పుడు ఎస్బిఎఫ్సి ఫైనాన్స్ పబ్లిక్ ఇష్యూ నిన్న సెవెంటీ టైమ్స్ ఓవర్ సబ్స్క్రైబ్ అయింది అంటే మార్కెట్లో లిక్విడిటీ వెతుక్కుంటోంది అవకాశాలని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ని అందుకనే మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఈ ర్యాలీ అనేది కొనసాగుతోంది ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ వీక్నెస్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ గురించే మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అసలు ఎందుకంటే ఇండివిజువల్ కంపెనీస్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో యాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది ఆ కంపెనీల రిజల్ట్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నిన్న మనం చూస్తే బ్యాంకో ప్రొడక్ట్స్ ఇండియా గ్లైకాల్ మెడ్ ప్లస్ ఏడిఎఫ్ ఫుడ్స్ క్యామ్స్ మ్యాక్స్ హెల్త్ జూపిటర్ వ్యాగన్స్ ఇండిగో పెయింట్స్ ఇవన్నీ చక్కటి రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేశాయి అండ్ ఆర్డర్ ఇన్ఫ్లోస్ కొనసాగుతున్నాయి రియల్టెల్ బిఈఎంఎల్ ఆర్డర్ బుక్ అంతకంతకు పటిష్టం అవుతుంది గోడ్రేజ్ కన్జ్యూమర్ ఒకటే కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేసింది రిజల్ట్స్ పరంగా సో ఇలా మనం బేరీజ్ వేసుకొని చూస్తే ఓకే ఎస్బీఐ ఇవాళ బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో మంచి వార్త వచ్చింది ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రాఫిట్ ఆధిపత్యానికి బ్రేక్ పడింది ఏమిటి అంటే ఎస్బీఐ ఇప్పుడు ది మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ ఫామ్ ఇన్ ది కంట్రీగా ఆవిర్భవించింది సరే రిజల్ట్లో చూసిన ఆ చిన్న చిన్న లోటుపాట్లు అనేవి మార్కెట్ని కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ చేశాయి బట్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ఎస్బీఐ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ కానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లాస్ట్ క్వార్టర్ నెట్ ప్రాఫిట్ వాజ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఎస్బీఐ ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ సో ఈర్ ఆన్ ఇయర్ మనం హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ చూసాం ఎస్బీఐ నెట్ ప్రాఫిట్లో క్వార్టర్లీ ప్రాఫిట్లో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాజ్ మైనస్ టెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే రిలయన్స్ ఈజ్ ఎ కన్గ్లామరేట్ దానికి రిటైల్లు టెలికామ్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తే ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కృంగ తీస్తుంది లేదు ఆయిల్ బాగా పెరుగుతూ ఉంటే ఈ రెండు సెక్టర్లో ఎక్కడో ఒక చిన్న దెబ్బ వస్తుంది అందుకని రేపు విలీనం ఐ మీన్ వీటన్నిటిని డీమర్జర్ తర్వాత ఎలా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది చూడాలి అది ఆసక్తిదాయకం అదర్వైజ్ ఎస్బీఐ రిలయన్స్ తర్వాత ది థర్డ్ మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ ఈజ్ ఇండియన్ ఆయిల్ ఫాలోడ్ బై హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ టీసీఎస్ బీపీసీఎల్ ఇలా లిస్ట్ కొనసాగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం క్వార్టర్లీ ఎర్నింగ్స్ తర్వాత మాట్లాడుకుంటున్న అంశాలు మార్కెట్లో లిక్విడిటీకి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు ఎఫ్పిఐ సమ్ముతున్నారన్న ఒక అంశం మినహాయిస్తే అన్నీ మనకు పాజిటివ్ సంకేతాలే ప్రస్తుతానికి కొనసాగుతున్నాయి సో ఏమీ గాబరా పడాల్సిన అవసరం లేదు టీవీఎస్ సప్లై చైన్ ఈ కంపెనీ ఐపీఓ రాబోతుంది మంచి ఐపీఓ టీవీఎస్ గ్రూప్ నుంచి రీజనబుల్లీ ప్రైస్డ్ సో ఈ ఐపీఓ కోసం కూడా అందరూ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు చూద్దాం ఏ విధమైన సబ్స్క్రిప్షన్స్ టీవీఎస్ ఐపీఓకి వస్తాయి అనే అంశం అండ్ నిన్న లిస్ట్ అయిన యథార్థ హాస్పిటల్ కూడా లైక్ ఈ మధ్య రీసెంట్ లిస్టింగ్స్ లాగానే కొంత మనకు పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ పాజిటివ్గానే లాభాలు ఇవ్వటం అనేది చూసాం గుడ్ థింగ్ ఫర్ ది ఐపీఓ మార్కెట్ అండ్ న్యూ లిస్టింగ్స్ అనలిస్ట్తో మాట్లాడదాం సో కుటుంబరావు గారు ఇవాళ ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఉంది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏ విధంగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందో చూడాలి ఎందుకంటే ఈ ఫుడ్సి రీజిక్ అనేది మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్కి కలిసి వచ్చే అంశంగా కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ఎటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ మీరు గమనిస్తున్నారు ఈ సమయంలో ఇవాళ ఒక విధంగా చూస్తే మార్కెట్ కి బ్యాంక్ నిఫ్టీ మూవ్మెంట్ క్రిటికల్ అవుతుందండి ఎందుకంటే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక సపోర్ట్ ఇవ్వకపోతే ఇక్కడి నుంచి మార్కెట్స్ అనమాట రేంజ్
నేను అనుకోవటం అది అంత సిగ్నిఫికెంట్ గా ఉంటుందా ఇటు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ని కరెంట్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ పుష్ చేయగలరా అప్వర్డ్స్ అనేది మాత్రం హైలీ డౌట్ఫుల్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటా బట్ డెఫినెట్లీ ఆల్ హోప్స్ రెస్ట్ ఆన్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫర్ మార్కెట్ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళాలి అని అంటే కనుక ఈ పెర్ఫామ్ చేయాల్సిందే లేకపోతే కనుక కొంచెం డిఫికల్ట్ కపుల్ ఆఫ్ సెక్టర్స్ లైక్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఫార్మా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది ఓన్లీ ఫార్మా కెనాట్ టేక్ ది ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ అనమాట బియాండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ కానీ అట్లా మళ్ళా ఫార్మాతో పాటు సపోర్ట్ కావాలి వేరే ఏఎస్ఐ సపోర్టు బ్యాంక్స్ లేకుండా అనమాట ఇటు ఐటి మేజర్స్ అంటాయా రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయినాయి ఓన్లీ కపుల్ ఆఫ్ స్టాక్స్ లైక్ విప్రో అండ్ హెచ్సిఎల్ టెక్లో తప్పితే వేరే చోట ఎఫ్ఐ బయింగ్ రావాలి క్యాపిటల్ గుడ్స్ పీక్ అయినాయి ఎఫ్ఎంసిజీ కూడా స్టాగ్నేట్ అయినాయి రూరల్ డిమాండ్ కొంచెం మందకోడిగా ఉంటుందని చెప్పి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ బ్యాంక్స్ అండ్ బ్యాంక్స్ తర్వాత నేను అనుకోవటం సైడ్ కౌంటర్స్ లో మాత్రం రేట్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ అని ఏదైతే అంటామో అవి రేట్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ అయ్యి ఆటోమొబైల్స్ కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా అయితే టెన్త్ నాడు ఆర్బీఐ పాలసీ మీటింగ్ తర్వాత రేట్ సెన్సిటివ్ సెక్టర్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేస్తాయి అనేది కూడా కీలకం అవుతుంది దాన్ని బట్టి మార్కెట్ ఇమీడియట్ మూమెంట్ కూడా డిక్టేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి వాళ్ళు ఫిన్ నిఫ్టీ ఎక్స్పైర్ ఉన్నా కూడా నేను మేజర్ మూవ్స్ అహెడ్ ఆఫ్ ఆర్బీఐ మీటింగ్ అనమాట ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు అండి ఇంకోటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే కనుక ఆర్బీఐ మీటింగ్ కూడా ఎఫ్ అండ్ ఎక్స్పైరీ రోజు కాబట్టి మోర్ క్రిటికల్ అవుతుంది అనమాట ఆ రోజు ఆర్బీఐ మీటింగ్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది వీక్లీ ఎక్స్పైరీని ఏ విధంగా డిక్టేట్ చేస్తుంది ఆ రోజు అనేది కూడా మనం చూడాల్సి వస్తుంది అందుకని నేను అనుకుంటా లార్జ్ పొజిషన్స్ కూడా ఇటు అన్న ఆప్షన్స్ ని బట్టి చూస్తూ ఉంటే బిల్డప్ కావట్లేదు షార్ట్ టర్మ్ ఒట్టి అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ ట్వంటీ థౌసండ్ కాల్స్ మాత్రం బాగా ఎక్యుములేట్ అయినవి ఉన్నాయి ఆ తర్వాత మాకు డైరెక్ట్ గా ఒట్టి నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఒట్టి నియర్ ద మనీ అనమాట అదే పుట్స్ మాత్రం నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆల్ త్రీ లో స్ట్రాంగ్ ఎక్యుములేషన్ నడుస్తా ఉంది ఏ మాత్రం మార్కెట్ కొంచెం షేక్ అయితే మాత్రం డెఫినెట్లీ ఒకసారి తిరిగి నైన్టీన్ త్రీ టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది అయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ద క్రిటికల్ పాయింట్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పైన ఉన్నంతసేపు మార్కెట్ లో మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు దాని కిందే ట్రేడ్ అవుతా ఇవాళ కూడా దాని కిందే క్లోజ్ అయితే కనుక కాస్త అప్రమత్తత అయితే అవసరం అని చెప్పేసి అని క్లియర్ గా అంటా ఎఫ్ఐ బైంగ్ అంటారా అయిపోయిందని చెప్పేసి అనుకోవాలి ఇక లిటరల్లీ ఎందుకంటే గ్లోబల్ క్యూస్ వల్ల ఉన్నాయండి ఏదైనా సరే అండ్ రూపాయి కూడా కాస్త క్షీణించటం ఇటు ఫిజికల్ డెఫిసిట్ మళ్ళా పెరుగుతుంది ఇటు క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగటం వలన అని చెప్పి ఏదైతే ఫియర్స్ ఉన్నాయో వాటితోటి ఎఫ్ఐస్ కంటిన్యూస్ సెల్లర్స్ గా ఉన్నారు నిన్న కూడా దాదాపు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అమ్మారు కానీ మార్కెట్ లో ఒక విధంగా ప్రైజ్ యాక్షన్ చూస్తా ఉంటే ఎఫ్ఐస్ నిజంగా రెండు వేల కోట్లు అమ్మారా అనేది డౌట్ వస్తా ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎఫ్ అండ్ లో వాళ్ళది బయింగ్ ఉంది ఒట్టి క్యాష్ మార్కెట్ లో సెల్లింగ్ అనిపించింది దాని ఇంపాక్ట్ అనుకోవాలన్నమాట ఈ సేల్స్ కూడా అయితే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మాత్రం కంటిన్యూస్ గా బయింగ్ ఉంటున్నాయి నిన్న కూడా వెయ్యి కోట్లు పై చిలుకు కొంటాం కూడా మనం చూసాం కాబట్టి పెద్దగా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు క్వశ్చనింగ్ ఎఫెక్ట్ డిఐఎస్ ఇస్తున్నాయి కాబట్టి డిఐఎస్ క్వశ్చనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఉంటే కనుక డెఫినెట్లీ మార్కెట్ లో వీక్నెస్ జనరేట్ అవుతుంది అయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ లో నిన్న ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్టివిటీ చూస్తూ ఉంటే కనుక మనం ఏదైతే వరల్డ్ నెంబర్ వన్ ఇన్వెస్ట్ అనుకుంటామో వారెన్ బఫే గారు బర్క్షైర్ హ్యాత్వే నిన్న ఆల్ టైమ్ హై టచ్ అయింది లాస్ట్ టైం మార్చ్ ట్వంటీ టూ లో టచ్ అయింది ఆ తర్వాత నిన్న టచ్ అయింది అనమాట దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు పెరగటం కూడా చూసాం యుఎస్ మార్కెట్ ని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం కూడా నిన్న బర్క్షైర్ హ్యాత్వేనే ప్రిన్సిపల్ రోల్ ప్లే చేసింది అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు ఇది ఎందుకు అది ఇంపార్టెంట్ అని అంటే కనుక ఇట్ హ్యాస్ డైవర్సిఫైడ్ బిజినెస్ పోర్ట్ఫోలియో నిన్న ఆ స్టాక్ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై అక్కడ టచ్ అయిందంటే మార్కెట్ ర్యాలీ అక్కడ బ్రాడ్ బేస్డ్ కావచ్చు బ్రాడ్ బేస్డ్ అయితే కనుక మోర్ స్టెబిలిటీ యుఎస్ మార్కెట్స్ లో వస్తే కనుక మనకు కూడా అది పాజిటివ్ అవుతుంది అనమాట ఎంత అవుననుకున్నా కాదనుకున్నా డీ కపుల్డ్ అనుకున్నా కూడా ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ అయితే మాత్రం కప్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది
చాలా స్టాక్స్ న్యూ హైస్ కూడా రావటం చూసాం జెన్ టెక్నాలజీ సర్క్యూట్ కెళ్ళి న్యూ హై అదే విధంగా హెచ్బిఎల్ పవర్ కూడా అనమాట దాదాపు టెన్ పర్సెంట్ జంప్ అయ్యి న్యూ హై లితికా ఇన్ఫ్రా కంటిన్యూస్ గా ఏదైతే చెప్పాము ఇన్ఫ్రా స్పేస్ లో డీసెంట్ కౌంటర్ అని అది కూడా న్యూ హై టచ్ అవటం చూసాం అండ్ ఫార్మాలో కూడా అరబింద్ న్యూ హై టచ్ అయింది అండ్ ఓవరాల్ గా నిన్న డివీ సవరి అండి మిగతా ఫార్మా ప్యాక్ ఏ విధంగా లీడ్ చేసి మన దగ్గర కూడా చూడొచ్చు దివీస్ దాదాపు ఫోర్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన నిన్న పెరగటం చూసాం అనమాట అలాంగ్ విత్ అదర్ ఫార్మా స్టాక్స్ రెడ్డి కూడా న్యూ హై టచ్ అవటం చూసాం వన్ పాజిటివ్ ఏంటంటే డిఫెన్సివ్ బెట్ గా ఫార్మాలో ఏదైతే బయింగ్ అయింది లాస్ట్ టూ మంత్స్ లో అది ప్లే అవుట్ అవుతుంది కాబట్టి మార్కెట్ ఒక స్టెబిలిటీ ఇస్తుంది ఈ సెక్టర్ అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవాలి అండ్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఎస్పెషల్లీ అందులో లైక్ సన్ ఫార్మా దివీస్ ఇవన్నీ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి పెద్ద స్టాక్ స్టాక్స్ రాకపోవచ్చు ఫార్మా సెక్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ కూడా అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాం ఓవరాల్ గా స్టే ఇన్వెస్టెడ్ కొత్త స్టాక్స్ చిన్న చిన్న ఈ కర్ర మీదకి వస్తున్నాయి యాక్ట్ మాత్రం ఇగ్నోర్ చేయమంటాను ఇయో కొత్త కొత్తవి వస్తాయి ఏది పన్సారి డెవలపర్స్ అంట నిన్న కొన్ని హిసార్ మెటల్ అని ఇట్లా సురానా టెలికామ్ అండ్ పవర్ అని ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ వస్తాయి రేపు డిసప్పియర్ అయిపోతాయి కాబట్టి అలాంటి స్టాక్స్ కి అట్రాక్ట్ కావద్దు ఫండమెంటల్లీ సౌండ్ స్టాక్స్ అనమాట వీటిలైతే ప్రైజ్ యాక్షన్ ఉంది వాల్యూమ్ యాక్షన్ ఉంది ఆ స్టాక్స్ మాత్రం సస్టైన్ గా బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట డిక్లైన్స్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్టెడ్ ఉండమంటాను ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో పెద్దగా గాబరా పడాల్సిన టైమ్స్ అయితే కాదు బట్ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ స్టాక్ పికర్స్ ప్యారడైజ్ ఏ స్టాక్ అంటే ఆ స్టాక్ కాదనమాట హోంవర్క్ చేసి కరెక్ట్ గా స్టాక్స్ పిక్ చేసే వాళ్ళకే ఇది టైమ్స్ కూడా డీసెంట్ ప్రాఫిట్స్ అని చేయటం ఓకే సో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ సెల్లింగ్ కూడా బహుశా మనకు అతి త్వరలో ఎగ్జాస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇండియాస్ వెయిటేజ్ ఇన్ ది ఎంఎస్సిఐ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ దీనిలో సెకండ్ ప్లేస్కి మళ్ళీ రాబోతోంది ఇండియా సో నెంబర్ టూ స్పాట్కి అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం తైవాన్ ఉంది నెంబర్ టూ పొజిషన్లో తైవాన్ని పక్కకి నెట్టి మనం నెంబర్ టూలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మన వెయిటేజ్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్కి పెరిగింది థ్యాంక్స్ టు బౌస హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనుకుంటున్నాను సో ఈ నేపథ్యంలో ప్యాసివ్ ఫండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళందరూ కూడా వెయిటేజ్ ప్రకారం ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు సో ఈ వెయిటేజ్ పెరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్లో ప్యాసివ్ ఫండ్స్ ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ ఈక్విటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎఫ్పిఐ సెల్లింగ్ కూడా త్వరలో ముగిసిపోతుందనే మనం భావించవచ్చు దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో రవీంద్ర గారు ఏమిటి ఇవాళ మీ ట్రేడింగ్ అడ్వైస్ నిఫ్టీ అయితే టోటల్లీ రేంజ్ బౌండ్ లో ఉంది వసంత్ గారు ఎందుకంటే ప్రాబ్లమ్ మనం నేను కూడా అనుకున్నాం గ్యాప్ ఫిల్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది విచ్ వాస్ ఫామ్ డౌన్ ఫస్ట్ ఆగస్ట్ అనుకోని సో ఆ గ్యాప్ హై లో అనేది నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ అండ్ ప్రాబ్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఇది గ్యాప్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఒక రేంజ్ లోనే ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది నేను యాక్చువల్లీ మన ట్రేడింగ్ మొత్తం ప్రాసెస్ చూస్తే కనుక ఇట్స్ మోర్ నోవేర్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ హైలో క్లోజ్ అయింది మేబీ ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఇట్ హాస్ ట్రేడెడ్ అంత మిచ్ దర్ ఇస్ నథింగ్ మచ్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అయితే నెగటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది షో సో ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ నైంటీ త్రీ ఏదైతే హై ఓపెన్ అయిందో ఐ మీన్ ఓపెన్ అయిందో ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అవుతుంది షో దీన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే కొద్దిగా టైర్డ్నెస్ కనిపిస్తుంది మార్కెట్లో ఆఫ్కోర్స్ రేంజ్ అనేది వీ క్యాన్ ఎస్టాబ్లిష్ బికాస్ నైన్టీన్ త్రీ లాస్ట్ వీక్ లో కాబట్టి దట్ విల్ బికమ్ ఇమీడియట్ సపోర్ట్ అండ్ నైన్టీన్ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లీ దట్ విల్ బికమ్ ఏ ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ సో ఈ త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ లో ఉన్నంత కాలం ఐ డోంట్ సీ ఎనీ బిగ్ మూవ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ ప్రాబ్లీ అగైన్ వన్ టూ వీక్స్ ఇదే లెవెల్లో స్పెండ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది అండ్ ఇనిషియల్లీ మనం రోజు చెప్తున్నట్టే ప్రాబ్లీ ఆఫ్టర్ ఫోర్ గ్రీన్ బార్స్ ప్రాబ్లీ ఒక రెడ్ బార్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది ఆగస్ట్ లో బిగ్ రెడ్ బార్ ఆ స్మాల్ రెడ్ బార్ ఆ అదర్వైజ్ ఎండ్ ఆఫ
in fact uh, biocon lanti weak stock kuda it has gained yesterday so ivanni kuda probably inkoncham unde chance undi and uh, stocks evaithe weak ga ninda manu discuss chesina arthya birla ivanni kuda kodi negative ga trade out anchesha in fact uh, one interesting move manu chuste ganaka delta corp so uh, last time first time when there is a uh, news came that 18% percent, uh, 28% is gst antnaru aa level daaka kuda raavat anchesha in case delta 175 cut ayindi ante ganaka ప్రాబ్లీ ఆ స్టాక్ కొద్ది ట్రబుల్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది ఎవరన్నా ఒకవేళ కొనున్నా కూడా ప్రాబ్లీ వన్ సెవెంటీ టూ కింద మల్టీ మంత్ లోస్ అది దట్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాజ్ స్టాప్ లాస్ అని చెప్తాను అండ్ క్యాష్ సెగ్మెంట్ లో కనుక చూస్తే కనుక డిఫరెంట్ సెక్ట్ ఆఫ్ స్టాక్స్ ఎమర్జ్ అవుతున్నాయి సో డిబి రియాలిటీ ఐఆర్ఎఫ్సి హెచ్బిఎల్ ఇవన్నీ కూడా దేవ కాన్ అప్ అండ్ ప్రాబ్లీ నిన్న నెగిటివ్ లో ట్రేడ్ అయిన స్టాక్స్ మనం చూస్తే కనుక వెంకీస్ ఇండియా ఎస్బిసిఎల్ పరాస్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ అదాని గ్రీన్ లో బ్లాక్ డీల్ అయింది కాబట్టి ట్రేడ్ నెగిటివ్ and one stock which is corrected is uh, manan just was and garu i think power mac is one idea is stage low because man andar telsa last week there was a news that some order is ostundani it opened with gap of 5069 dak velta chesam i think a gap motham fill cheyadam chesam ninna so almost 1000 rupees 4 days lo correct ayindi and second thing endante 4081 is 20 day moving average so even short term traders or medium term traders kuda aa level lo osthe untaru so i would advise to buy power mac 3 years we all know low, between 4080 and 3860 so idi mana demand zone ga power mac lo chudochu okay power mac is one interesting stock to watch alage ninna ee optical fiber cable companies anni kuda uh, optical fiber cable meeda ee uh, uh, dumping duty vesnaru anna vaarthalto vipritamaina hadavadu chusam stocks lo so anni stocks dadapaga konaithe birla cables అక్ష ఆప్టిక్ ఫైబర్స్ ఇలాంటివన్నీ అంత గొప్ప కంపెనీలు కావు కానీ ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్కి వెళ్ళిపోయాయి టెక్నికల్లీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ లైక్ ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ వింధ్యా టెలీ ఫినోలెక్స్ కేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం చూసాం చూద్దాం ఫాలో త్రూ బయింగ్ ఉంటుందా వన్ డే రియాక్షన్ కానీ మిగిలిపోతుందా అలాగే మరొక స్టాక్ టు వాచ్ జస్ట్ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే లోకల్ కంపెనీ మెగాసాఫ్ట్ వీకెండ్లో ప్రమోటర్ ఐ ల్యాబ్స్ వ్యవస్థాపకులు ఆయనతో మాట్లాడటం జరిగింది నేను ఈ కంపెనీ కూడా ఐ ల్యాబ్సే ప్రమోటర్ కంపెనీ మెగాసాఫ్ట్కి ఏమీ లేదు కంపెనీలో ఒక్క అసెట్ ఉంది అంతే ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బిల్డింగ్ ఒకటి వీళ్ళ చేతిలో ఉంది దాన్ని గూగుల్కి రెంట్కి ఇచ్చి ఆ రెంటల్ ఇన్కమ్ మీద కంపెనీ బండి ఈడు నడుపుతోంది సో దాన్ని ఇప్పుడు కంపెనీని ఏం చేయాలనే ఒక డైకాటమీలో ఉన్నారు ప్రమోటర్స్ ఐదర్ అసెట్ అమ్మేసి వచ్చిన డబ్బులు షేర్ హోల్డర్స్కి రిటర్న్ ఇచ్చేస్తా ఇచ్చేద్దామా ఇస్తే బహుశా ఇప్పుడున్న రేటే వస్తుంది దగ్గర దగ్గర నలభై నలభై ఐదు రూపాయలు ఏదో షేర్ హోల్డర్స్ అందరికి వచ్చేస్తుంది లేదు ఎందుకు అనవసరంగా ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీని మనం వదులుకోవడం మనకున్న వన్ ఆఫ్ ది బిజినెసెస్ని ఈ కంపెనీతో మెచ్ చేసి దాన్ని కంపెనీని బయటకు లాగుదామా అనే ఒక ఆలోచన చేస్తున్నారు మేబీ నెక్స్ట్ వన్ మంత్లో వాళ్ళకున్న డిఫెన్స్ ఆర్ ఫార్మా ఈ రెండింటిలో ఒక బిజినెస్ని ఈ కంపెనీలో మెచ్ ఎందుకంటే దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ప్రమోటర్స్ ఈ కంపెనీని ఎందుకు అలాగ నిర్లక్ష్యం చేశారనేది తెలీదు ఆయన చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్గా కాదని నేను చెక్ చేసుకోలేదు ఆయన చెప్పేశారు నాకు నేను మరి పబ్లిక్గా చెప్తున్నాను ఐ డోంట్ నో తర్వాత ఆయన నాతో ఏమన్నా కోపడతారేంటో తెలీదు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ సెట్ ది క్రాస్ రోడ్స్ ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక సందిగ్ధం అయితే ఉంది నిజంగానే డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఆర్మాన వాళ్ళు కనుక మెచ్ చేయడం జరిగితే కంపెనీ మళ్ళీ ఒక మంచి దశలోకి వెళ్ళే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అవకాశాలేనండి ఇందులో ఏది సర్టెంటీ లేదు మనకు ఇతమిద్దంగా ఈ విధంగా జరుగుతుంది అని ఊహించే అవకాశం కూడా లేదు ది బోర్డ్ మై టేక్ ఎనీ డిసిషన్ ది ప్రమోటర్స్ మై టేక్ ఎనీ డిసిషన్ ఆ డెసిషన్ మీద మెగాసాఫ్ట్ భవితవ్యం ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఇక కాలర్స్ ఉన్నారా ఓకే ఒక కాలర్ని తీసుకొని బ్రేక్ తీసుకున్నాం హలో హలో శుభోదయం వసంత్ గారు నమస్కారం అడగండి మా దగ్గర టీపీఎల్ ప్లాస్టిక్ ఒక వెయ్యి ఉన్నాయండి అలాగే అనిల్ లిమిటెడ్ ఒక నూట యాభై ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను అనిల్ అనిల్ లిమిటెడ్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నాను ఎగ్జిట్ అమ్మంటారా హోల్డ్ చేయమంటారా ఈ ప్లాస్టిక్ కంపెనీ పేరు ఏంటన్నారు టీపీఎల్ టీపీఎల్ టీఫర్ టీపీఎల్ ప్లాస్టిక్ పాట్నా ఎల్ ఫర్ లండన్ రైట్ రైట్ కుటుంబరావు టీపీఎల్ ప్లాస్టిక్ అనే కంపెనీ అట అలాగే అనిల్ లిమిటెడ్ 
ఈపీఎల్ ప్లాస్టిక్ డీసెంట్ కంపెనీ అండి ఓకే అంటాను ఎస్ఎఫ్ నో అయితే హోల్డ్ చేయమంటాం మార్చ్ రిజల్ట్స్ స్టేబుల్ గా వచ్చినాయి అయితే ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అనమాట రిజల్ట్స్ ముందు స్టాక్ అయితే కనుక సబ్డ్యూడ్ గానే ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి మేబీ యావరేజ్ గానే రిజల్ట్ ఉంటుందని ఇంప్రెషన్ అనమాట అండ్ మూడో ఓవర్ ఏఎస్ఎం స్టేజ్ లో ఉంది అనమాట ఫైవ్ పర్సెంట్ రిస్ట్రిక్షన్ లో ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్జిన్ తోటి రిజల్ట్ బాగుంటే కనుక మేబీ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అప్పర్ సర్క్యూట్స్ ఉండొచ్చు రిజల్ట్ బాగోకపోయినా కూడా పెద్దగా నేను అనుకోవటం పడే సూచనలు అయితే కనపట్ల రేంజ్ బౌండ్ బిట్వీన్ థర్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఉంటుందని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా అందుకని హోల్డ్ చేయమంటే సాఫ్ను ఇండస్ట్రీ ఎందులో అయితే వాళ్ళు ఉన్నారో అదైతే మాత్రం ఇప్పుడు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి మేబీ కొంచెం పాజిటివ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చినా కూడా అనమాట స్టాక్ డెఫినెట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దిశగా వెళ్ళొచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఇప్పుడు ఈఎస్ఎం లో ఉంది అది కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే అలాగే మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్స్ కనిపిస్తున్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ కనిపిస్తుంది ఇంత ఓపెనింగ్ అయితే ఉండదు ఇది ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో జరిగే గమ్మత్తులు అలాగే హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఇంత కుటుంబరావు అన్నట్టుగా చాలా కంపెనీల మీద ఇన్వెస్టర్ల ఇంట్రెస్ట్ భారీగా కనిపిస్తుంది ఈ మధ్య మనం మెడ్ ప్లస్ లాస్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్ అప్పుడు తీసుకొచ్చాం మన మధుకర్ గారిని ఆ కంపెనీ స్టాక్ బాగా పెరిగింది మంచి రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది లిఖితా ఇన్ఫ్రా అలాగే హెచ్బిఎల్ పవర్ జెన్ టెక్నాలజీస్ లొకేషన్ మెషిన్స్ ఇవన్నీ బ్రహ్మాండమైన వృద్ధినిచ్చాయి ఇన్వెస్టర్లకు డబ్బులు చేసి పెట్టాయి సో కీప్ ఎన్ ఐ ఆన్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీస్ సో ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ మనకు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ను సూచిస్తోంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా స్వల్పంగా లాభంతో మనకు ఈ సమయంలో ట్రేడ్ అవుతూ కనిపిస్తోంది చూద్దాం ఏ విధంగా ట్రేడ్ అవుతుంది నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ నిఫ్టీ లెవెల్ ఇది అండ్ మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఈ స్పేస్లో ఈరోజు ఏ స్టాక్స్ ఏ సెక్టర్కు సంబంధించిన స్టాక్స్ యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతాయి కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు ఒక కాలర్ని తీస్తున్నా హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి సార్ డిసిఎస్ ఇండియా టూ నైన్టీ ఫైవ్ లో బై చేసాను సార్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ షేర్స్ జిఎంఆర్ పవర్ ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ లో టెన్ థౌసండ్ షేర్స్ ఉన్నాయి సార్ ఓకే ఈ రెండు హోల్డ్ చేస్తాను డిసిఎక్స్ అండ్ జిఎంఆర్ పవర్ ఓకే సరే కుటుంబరావు జిఎంఆర్ పవర్ పర్సెంట్ ఏంటి ఇరవై నాలుగులో కొన్నారు ఆయన కాస్త హైలో కొన్నారండి రీసెంట్లీ ప్రైజ్ యాక్టివిటీ వచ్చినప్పుడు అనమాట కొన్నట్టు ఉన్నారు ఎందుకంటే స్మార్ట్ మీటర్స్ ఆర్డర్ దీని నుంచి కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే న్యూస్ ఫ్లో వచ్చిందో దాని వల్ల అనమాట బట్ నేను అనుకోవటం మాత్రం స్టాక్ కాస్త వీకర్ వీకెట్ పైనే ఉంది కంపేర్ టు పేరెంట్ కంపెనీ జిఎంఆర్ అనమాట దిస్ ఇస్ జిఎంఆర్ పవర్ అండ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రా మాత్రం వీక్ అయితే ఒక కార్పొరేట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ ఉంది ఇట్ సమ్ పాయింట్ అనమాట దీన్ని తిరిగి బ్యాక్ టు మార్చ్ చేసేస్తారని రిజల్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి రిజల్ట్స్ అయితే కనుక లాసే చూపిస్తున్నారు అది కూడా స్మాల్ లాస్ కాదు పెద్ద లాసే అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మేబీ ర్యాలీస్ లో ఆయన ప్రైస్ దగ్గరకు వచ్చినా కూడా ఎగ్జిట్ అయిపోవటం బెటర్ అని చెప్పేసి అంటారు దాని బదులు పేరెంట్ కంపెనీలో ఇన్వెస్టెడ్ గా జిఎంఆర్ లో ఉండటం ఫార్ ఫార్ బెటర్ డిసిఎక్స్ సిస్టమ్స్ రేంజ్ బౌండ్ అయిపోయిందండి స్టాక్ జూన్ రిజల్ట్ కూడా వచ్చింది వీక్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు వీక్ రిజల్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత స్టాక్ అనమాట ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై నుంచి ట్వంటీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిపోయింది స్టాక్ నేను అనుకోవటం ఇది కూడా వీకర్ వికెట్ పైనే ఉంది స్టాక్ మేబీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ లో కనుక రిజల్ట్ బాగోకపోతే లోస్ దిశగా కూడా టూ హండ్రెడ్ దిశగా కూడా వెళ్ళొచ్చు యాస్ ఆఫ్ నో మాత్రం ర్యాలీస్ లో ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన కాంట్రాక్ట్ చాలా దారుణమైన రిజల్ట్ ఇచ్చింది కంపెనీ టాప్ లైన్ ధమాల్ మంది బాటమ్ లైన్ ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ నుంచి సీక్వెన్షియల్ గా టెన్ క్రోర్స్ పడిపోయింది సో ఇంత డిసప్పాయింటింగ్ రిజల్ట్ ఒక డిఫెన్స్ రంగంలో పనిచేస్తున్నానని చెప్పే కంపెనీ ఇవ్వటం అనేది అందులో కేబుల్స్ అండ్ వైర్స్ హార్నెసింగ్ ఇటువంటి బిజినెస్ వీళ్ళది సో అందులో ఎందుకు ఇంత దారుణమైన పెర్ఫార్మెన్స్ కనపరిచారో తెలియని అంశం మేనేజ్మెంట్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో ఉన్నారా లైన్లో హలో సార్ సార్ అడగండి హలో ప్రశ్న అడగండి సార్ నా దగ్గర ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లో ఉన్నాయండి ఐటీసీ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ నెస్లే ఎయిట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ మూడు స్టాక్స్ లో కొంచెం పొజిషన్ పెంచుకుందాం అనుకుంటున్నానండి ఒక వన్ ఇయర్ వ్యూ తో ఏ లెవెల్స్ లో
హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నమస్తే సార్ నాది రవి సార్ హైదరాబాద్ అడగండి రవి సార్ నా దగ్గర సిజీ పవర్ ఉన్నాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ టెన్ దగ్గర ఇంకోటి మన మహా బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర ఉన్నాయి థర్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేయొచ్చు సార్ ఒక త్రీ ఇయర్స్ కోసం ఓకే రెండు కూడా బాగానే పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న కంపెనీలు కుటుంబ వారు సిజీ పవర్ పరిస్థితి ఏంటి ముఖ్యంగా సిజీ పవర్ కూడా మల్టీ ఇయర్ హై దగ్గరకు ఉన్నారండి ఆయన అదొక్కటి అనమాట నేను అనుకుంటాను స్టాక్ అయితే కాస్త కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ కన్సాలిడేట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నా బిఫోర్ నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వరకు ఎందుకంటే ఈ క్వార్టర్ రిజల్ట్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది టాప్ లైన్ స్టేబుల్ గా ఉంది బాటమ్ లైన్ మోడెస్ట్ గా కొంచెం తగ్గింది ఎందుకంటే రీపేమెంట్ ఆఫ్ డెట్ చేసి లిటరలీ డెట్ ఫ్రీ అయిపోయింది కంపెనీ నేను అనుకుంటాం హోల్డ్ చేయాలి బట్ ఇట్ విల్ మూవ్ స్లోలీ ఫ్రమ్ హియర్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో స్పెక్టాక్యులర్ గేమ్స్ ఇచ్చింది స్టాక్ ఇరవై రూపాయల దగ్గర నుంచి నాలుగు వందల దాకా వచ్చేసి ఇక్కడ నిలబడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు అది గుర్తుంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఎంత పెరిగింది లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ లో అనేది కూడా చూస్తే హోల్డ్ అంటారండి బట్ హై లెవెల్స్ లో కొన్నారు కాబట్టి కొంచెం అప్రమత్తత అయితే వస్తుంది ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయండి రాజేంద్ర గారు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర థర్టీ ఫైవ్ లో కొన్నారాయన thing is bought uh, kodi higher price lo undi in fact 35 was the high ee month chuste ganaka previously december lo we all see 36 daaka high went and chusam so ippudu kuda highest point lo unte ganaka it should have a second price point maybe a price point anedi 28 29 pettukochu reason entante 2017 high is 41 so 41 aithe visibility undi charts lo 41 daaka aithe elthundi but second price point i would advise to buy at 29 in bank of maharashtra and probably oka 6 months to 1 year time frame lo you can make some good returns okay maro color line lo unnaru hello namaste andi namaste andi ha na degara baya kan unnai andi oka 1 share zero cost lo naalu gela batti unnai adhe emo stock edugu bodugaledu adhe na exit ayipoyi scient kaani lekapothe abort kaani any other stock can be suggest abort inko okade annaru తప్పేం లేదు ఎందుకంటే పేషెన్స్ టెస్ట్ చేసి టెస్ట్ చేసి విసిగించేస్తుంది బయోకాన్ అనే స్టాక్ కుటుంబరావు సజెస్ట్ చేస్తారా మీరు నాట్ డెట్ ఆల్ అండి ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను లాస్ట్ టైం క్వార్టర్లీ రిజల్ట్ అప్పుడు అనమాట మై రీడింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆల్సో ఇందులో మూవింగ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ లారస్ అనమాట ఈ కౌంటర్ కూడా లాస్ట్ టైం టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పాం వర్స్ట్ అయిపోయింది ఈ కౌంటర్ కానీ ఇప్పుడు స్టాక్ ఆల్రెడీ టూ సిక్స్టీ త్రీకి వచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై త్రీ ట్వంటీ ఇట్ విల్ క్రాస్ త్రీ ట్వంటీ ఆల్సో విత్ ఇన్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నాను వర్స్ట్ అయిపోయిందండి కంపెనీకి వాళ్ళు ఏదైతే రీస్ట్రక్చరింగ్ కానీ అన్ని చేశారో అంతా కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు వాళ్ళ బయలాజిక్స్ డివిజన్ అనమాట ఇట్ ఈస్ పేయింగ్ డివిడెండ్స్ ఆల్సో మీ పేషెంట్స్ కి జోహార్ లో ఇన్ని రోజులు హోల్డ్ చేశారు బట్ డెఫినెట్లీ హోల్డ్ ఫర్ అనదర్ వన్ క్వార్టర్ యు విల్ మేక్ డీసెంట్ మనీ ఇన్ దిస్ కౌంటర్ ఓకే వర్స్ట్ అయితే అయిపోయింది కానీ బెస్ట్ వస్తుందా రాదా అదే ప్రశ్న భయకాన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆశలు కల్పించి ఆశలు ఒమ్ము చేసిన కంపెనీ ఇది సరే చూద్దాం కుటుంబరావు వారి ఆప్టిమిజం పనిచేస్తుందని ఆశిద్దాం మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు నాగేశ్వర్ అండి నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి నాగేశ్వర్ సార్ ముందర ముఖ్యంగా మీ వసంత్ గారు మీకు మీ బృందానికి చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అండి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా టైం గా ఇస్తున్నారు రెండో ఏంటంటే నా దగ్గర నీలాండ్ లాబొరేటరీస్ ఒక యాభై షేర్లు ఉన్నాయండి ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి చాలా ఎక్కువ రేట్ లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా అందులో ఇంకా ఏమైనా హోల్డ్ చేసే అవకాశం ఉందా చెప్పగలుగుతారు ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా ఏం పెరుగుతుంది అనుకునే విధంగా ప్రవర్తిస్తూ పెరుగుతూనే ఉంది న్యూలాండ్ ల్యాబ్స్ రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ గా ఏమైనా చెప్తారా లెవెల్స్ చార్టెడ్ జోన్ లో ఉన్న స్టాక్ అండి సో వన్ థింగ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ లో నైన్ సిక్స్టీ టూ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా పెరగడం చేసాం సో ఇలా బిగ్ మూవ్ వచ్చినప్పుడు ప్రాబ్లీ రిస్క్ అండ్ రివార్డ్ ఈక్వల్ ఉంటాయి సో నా ఉద్దేశంలో ఉన్న పొజిషన్ హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను బికాస్ అన్చార్టెడ్ లో ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ సైకలాజికల్ లెవెల్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దాకా వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ కూడా అడ్వైజ్ చేస్తానండి క్లోజింగ్ బిలో త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఇక్కడి నుంచి ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అవుతే కనుక ఐ షుడ్ ఎగ్జిట్ ద పొజిషన్ అప్పుడు కూడా హీల్ మేక్ సమ్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ కాబట్టి సో విత్ స్టాప్ లాస్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ తోటి పొజిషన్ హీ కెన్ రన్ న్యూలాండ్ ల్యాబ్స్ హోల్డ్ చేయండి విత్ స్టాప్ లాస్ ఓకే మార్కెట్స్
313 stocks nashtal to prarambh hoyai apollo hospitals divis labs hel divis labs lo ga 4000 rupayalu vai pelutundi alage sbi kuda ivala better ga open ayindi 570 rupayalu daggara hdfc bank federal bank ivanni gland pharma 9% perigindi so oka manchi up move anedi man gland pharma lo chusam so pharma stocks lo ivala kuda buying raabothundi ani indicate chestundi idi on the other side infosys solpa nashtam to open ayindi అలాగే అదాని అదాని పోర్ట్స్ స్వల్ప నష్టంతో ప్రారంభమైంది సో ఇండస్ట్రీ బ్యాంక్ స్వల్ప నష్టమే సో ఓవరాల్గా ఒక ఇరవై పాయింట్ల లాభం అనేది మనకు నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది ఫిన్ నిఫ్టీ ఈజ్ అప్ జస్ట్ ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై పాయింట్ల లాభం పీబీ ఫిన్టెక్ ఈ స్టాక్ ఈరోజు యాక్టివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది చూద్దాం అండ్ ఐటీ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఆల్సో అప్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ రవీంద్ర గారు ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ మార్కెట్ విల్ రెసిస్ట్ అట్ ఎస్టర్డే నేను హై దగ్గర రెసిస్టెన్స్ ఉంటే ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్టీన్ పాయింట్స్ ఎక్స్టెన్షన్ అయింది బట్ ఎనీవే నైన్టీన్ సెవెన్ నాట్ ఫోర్ వెళ్ళినా కూడా ఆశ్చర్యం లేదు బట్ వీ నీట్ టు బి కేర్ఫుల్ విత్ నైన్టీన్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో సో ఇక్కడ నుంచి సిక్స్టీ సెవెంటీ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అయింది అగైన్ అంటే కనుక వీ మైట్ గో డౌన్ అగైన్ సో క్యాష్ స్టాక్స్ లో మనం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ స్టాక్స్ ఏవైతే బాగా పెరిగాయో వాటిలో ప్రాఫిట్ టేకింగ్ వస్తుంది సర్ప్రైజింగ్లీ సో మొంట కార్లో ఆల్మోస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ మీద రిజల్ట్స్ రియాక్షన్ ఉంటుంది జిఎస్ఏ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఒలెక్ట్రా ఇస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డౌన్ సో ఒలెక్ట్రాలో దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్తాను ఎందుకంటే నైన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇస్ ద స్టాప్ లాస్ సో వన్ జీరో త్రీ వన్ దాకా లో రావటం చేసిన అరౌండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఇన్ కేస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఒలెక్ట్రా క్యాన్ పుల్ బ్యాక్ టు లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ సో రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ ఇన్ ఒలెక్ట్రా ఆ స్టాక్ ని వాచ్ లో పెట్టుకోవచ్చు ఓకే బై వెలక్ట్రా ఇన్ దిస్ వీక్నెస్ తర్వాత గ్లాండ్ ఫార్మా టెన్ పర్సెంట్ అయి అయిపోయింది అండ్ బిఎంఎల్ రిజల్ట్ బాగుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది నాట్ రిజల్ట్ బట్ ఆర్డర్ వచ్చింది ఏదో కొత్త ఆర్డర్ జేబీ కెమికల్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే కీస్టోన్ రియల్టర్ కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ ఫినలెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ టీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ రొజారీ బయోటెక్ సిటీ యూనియన్ బ్యాంక్ హికాల్ జేఎం ఫైనాన్షియల్ యూనో మిందా హీరో మోటోకార్ టీసీఎన్ఎస్ క్లోతింగ్ ఇవన్నీ గేనర్స్ లిస్ట్లో ఉంటే లూజర్స్ లిస్ట్లో వెలక్ట్రా రెయిన్బో చిల్డ్రన్ హాస్పిటల్ హెచ్ఎల్ఈ గ్లాస్ కోట్ టాటా కెమికల్స్ జిందాల్ వరల్డ్ వైడ్ సువేన్ ఫార్మా సిఎస్బి బ్యాంక్ జిందాల్ స్టెయిన్లెస్ తమిళనాడు మర్కంటైల్ బ్యాంక్ ఇలాంటి వాటిలో కొంత సెల్లింగ్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఐటీడీ సిమెంటేషన్ ఈ స్టాక్ కూడా ఇవాళ రిజల్ట్ రియాక్షన్ పాజిటివ్గా ఉంది పెరిగింది అండ్ కేబుల్ స్టాక్స్లో కొద్దిగా ఇవాళ మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది బిర్లా కేబుల్ ఏమో పెరిగింది యూనివర్సల్ కేబుల్ ఇది తగ్గింది ఇలా మనకు ఒక మిక్స్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇండిగో పెయింట్స్ రిజల్ట్ బాగుంది త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగింది టెక్స్ రైల్ క్లియర్లీ ఆన్ ది అప్ మూవ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఐనాక్స్ విండ్ ఇందులో ఇవాళ ఒక బ్లాక్ డీల్ జరగబోతుంది అది స్టాక్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఓకే మెయిల్స్ చూద్దాం మెయిల్స్లో రామకృష్ణరాజు అల్లూరి రామకృష్ణరాజు మెయిల్ పంపించారు వారి అబ్బాయి సైప్రస్లో పనిచేస్తున్నారట కిషోర్ వర్మ ఆయన దగ్గర వెయ్యి షేర్లు హెచ్ఎఫ్సిఎల్ చాలా రోజులుగా ఉన్నాయి రామకృష్ణరాజు గారు ఆ షేర్లు అమ్ముకొని ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటున్నారట కానీ ఆయన ఏమో కుటుంబరావు గారి మాట అయితే నేను వింటాను మీ మాట విన్నా అంటున్నారట సో కుటుంబరావు గారి సలహా ఏమిటి అని అడుగుతున్నారు హెచ్ఎఫ్సిఎల్ షేర్లకు సంబంధించి ఏ ప్రైస్లో కొన్నారో మీరు రాయలేదు ప్రాఫిట్లు అయితే ఉన్నారు వెయ్యి షేర్లు ఉన్నాయి కుటుంబరావు గారు ఇవాళ మార్నింగ్ చెప్పడంలో రిమార్క్స్లో మర్చిపోయానండి యాక్చువల్గా ఈ కౌంటర్ ఎందుకంటే నిన్న దాని లైఫ్లోనే వన్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ వాల్యూమ్స్ అయ్యి దాదాపు ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ క్రోర్ షేర్స్ నిన్న చేతులు పాటియాయి అనమాట హెచ్ఎఫ్సిఎల్ విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ స్టాక్ కూడా దాదాపు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ జంప్ రావటం చూసాం నిన్న అండ్ ఇవాళ మాత్రం మోడెస్ట్ గా నిన్న గేమ్స్ అని కన్సల్టేట్ చేసుకుంటా ఒక వన్ పర్సెంట్ తగ్గింది కానీ ఓపెనింగ్ లో బట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ నేను అనుకోవటం మాత్రం క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫోర్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ లెవెల్స్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది దానికి దగ్గరలో మాత్రం ఖచ్చితంగా అమ్మచ్చు అని చెప్పేసి అని అంట ఎందుకంటే వన్ పాయింట్ ఇది రిలయన్స్ ఈక్విటీ బిల్డప్ చేసుకుంటుందని మార్కెట్ లో రూమర్స్ కానీ యూజువల్లీ రిలయన్స్ స్టేక్ తీసుకున్నా పెంచుకున్నా కూడా ఆ స్టాక్స్ ఇన్వెస్టర్స్ కి డబ్బులు ఏమి ఇవ్వలేదు రిటర్న్స్ ఇవ్వలేదు అది అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇదివరకే జూబ్లెంట్ లో కానీ స్టెర్లింగ్ విల్సన్ లో కానీ ఇటన్నిట్లో కూడా మనం చూసాం కాబట్టి జస్ట్
ఉంటుంది 270 currently 238 undi maybe 280 290 big resistance undi akkada probably exit ay better stocks lo shift avute i think manchi returns vachi chance undi okay nasimha reddy pratiroju mana pyt youtube videos chustarata before going to bed manchi alavati idi ah high ga nidra padutundi so aithe aina ipudu qsr sector lo లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఐదేళ్ల వ్యూతో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఆయన సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు జూబ్లెంట్ ఫుడ్స్ దేవయాని సఫైర్ వీటిలో జూబ్లెంట్ దేవయానికి డెట్ ఎక్కువగా ఉంది కంపేర్ టు సఫైర్ అండ్ ఈవీ టు ఎబిటా కూడా సఫైర్లో తక్కువగా ఉంది జూబ్లెంట్ దేవయాని కంటే సో ఆయన ఉద్దేశంలో సఫైర్ ఫుడ్స్ ఈజ్ ఎ బెటర్ చాయిస్ అని అనుకుంటున్నారు కరెక్టేనా ఇవన్నీ కూడా మీరు అన్నట్లుగా లాంగ్ టర్మ్ బెట్స్ అండి సెక్టర్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్నే మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు దేవయాని సఫైర్ అండ్ జూబ్లెంట్ జూబ్లెంట్ రిజల్ట్ కూడా నేను వచ్చేసింది కుటుంబవారు మీ చాయిస్ ఏది మూడిట్లో నేనైతే యాక్చువల్గా సెక్టార్ పైన నేను ఆయా మందర్ వెయిట్ అండి ఎందుకంటే కంటిన్యూస్గా ఇందులో క్యాపెక్స్ ఉండాలి బ్రాండ్ బిల్డింగ్ ఉండాలి లేకపోతే సస్టైన్డ్గా కొత్త కాంపిటేటర్స్ వచ్చేసి ఊరికినే ఏ పక్కకి దోసే ఇచ్చారనమాట పాత ప్లేయర్స్ని కాబట్టి అనమాట ఆయా మండర్ వెయిట్ ఇన్ దిస్ హైలీ కాంపిటేటివ్ సెక్టార్ అందుకని I would not suggest any investment in this sector, at least not side in this sector. Sir, I am not sure that I am not sure that you are correct. You are correct. Sapphire Foods is relatively good stocks. You are better fundamentals. You can go ahead with uh, Sapphire. You uh, are interested in the sector. Then, we are talking about Delta Carp. You are talking about the share. Hold it or sell it. ఐ థింక్ ఇనిషియల్ స్పీచ్ లో చెప్పినట్టు వన్ సెవెంటీ త్రీ డాక్ట్ యాజ్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ అండి దాని కింద కట్ అవుతే కనుక ట్రబుల్ ఉంటుంది ఆ స్టాక్ కి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వన్ సెవెంటీ త్రీ పైన ఉన్నంత కాలం వన్ షుడ్ వెయిట్ సో దాని రేంజ్ ఎప్పుడు చెప్పాలంటే వన్ సెవెంటీ త్రీ టు టూ థర్టీన్ సో ఏ మాత్రం వన్ పాజిటివ్ న్యూస్ వచ్చి టూ థర్టీన్ టూ ఫిఫ్టీన్ వస్తే అక్కడ యూ కెన్ బుక్ ప్రాఫిట్స్ రామ్ మోహన్ అడుగుతున్నారు ఆయన కూడా హెచ్ఎఫ్సీ గురించి అడిగారు చెప్పేసాం కేశవరామ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయట మూడు వేల షేర్లు యాభై ఆరు రూపాయల్లో ఇప్పుడు ఎనభై మూడు రూపాయలు ఉంది సెల్ చేయొచ్చా హోల్డ్ చేయొచ్చా యాక్చువల్గా లాస్ మేకింగ్ యూనిట్ అండి లాస్ మేకింగ్ అయినా సరే అనమాట స్టాక్ సస్టైన్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది రీసెంట్లీ రైట్స్ ఇష్యూ కూడా అయింది అందుకనే ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతాం స్టాక్ అయితే అక్కడ సంథింగ్ ఈస్ కుకింగ్ టేక్ ఓవర్ టార్గెట్ కావచ్చు అని చెప్పేసి అని డౌట్ గా ఉంది ట్రీలింగ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటాం బట్ ట్రీలింగ్ స్టాప్ కూడా కొంచెం దూరంగా ఉంది అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హాస్ డిస్టెంట్ హాస్ సెవెంటీ టూ ఓకే అలాగే ఆయన దగ్గర సోమ్ డిస్టెంట్ లిస్ట్ ఉన్నాయట మూడు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు చాలా హైలో ఎంటర్ అయ్యారండి ఎప్పుడో లో లెవెల్స్ నుంచి మనం చెప్తూ వస్తున్న స్టాక్ ఇది సో ఇందులో ఉండొచ్చా లేదా ఇంకా ఏదైనా బెటర్ లిక్కర్ స్టాక్ కి షిఫ్ట్ కావచ్చా లేదా రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి డీసెంట్ రిజల్ట్ ఇచ్చారు అండ్ కంపెనీ రీసెంట్లీ కాల్స్ బర్గ్ టైప్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దాన్ని కూడా ప్లే అవుట్ అనమాట నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ క్వార్టర్స్ ఎలక్షన్ ఇయర్ లో కాబట్టి భయపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు హోల్డ్ అంటాను హోల్డ్ చేయండి తగ్గినప్పుడు మరి కొన్ని షేర్లు కూడా యాడ్ చేసుకోండి సో దట్ యువర్ యావరేజ్ ప్రైస్ విల్ కమ్ డౌన్ తర్వాత ఓకే టైం అయిపోయింది మిగతా మెయిల్స్ని మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ పీవైటీ మార్కెట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో తీస్తున్నాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ